సాయి రోనాడ్ అవికా కౌర్ జంటగా తెరకెక్కించిన పాప్ కార్ ఒక డిఫరెంట్ కథతో వస్తుందని చిత్ర దర్శకుడు మురళీగంధం తెలిపారు స్థానిక షెల్టన్ లో శనివారం ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో దర్శకుడు మురళి మాట్లాడుతూ లిఫ్ట్ లో రెండు గంటల పాటు కేవలం హీరో హీరోయిన్ల మధ్య జరిగిన సంఘటనే పాప్ కార్న్ అని తెలిపారు పాప్ కార్న్ లో ఆర్ ను ప్రత్యేకంగా చూపించామని ఈ ఆర్ కి అర్థం ఏమిటన్నది సినిమాలోనే రివీల్ అవుతుందన్నారు లిఫ్ట్ లోనే నాలుగు గంటల పాటు చిత్రీకరించామన్నారు ప్రేమ కోపం అనేక హావాభావాలని లిఫ్ట్ లో కేవలం హీరో హీరోయిన్ల మధ్య రెండు గంటల పాటు చూపించడం అనేది కత్తి మీద సాము లాంటిదేనని ఆ ఫీట్ ను తాము విజయవంతంగా చూపించగలిగామని నమ్మకం వ్యక్తం చేశారు కథకు స్క్రీన్ ప్లే బలమన్నారు ఫోటోగ్రఫీ నుంచి కొరియోగ్రఫీ డ్రెస్ డిజైనింగ్ వరకు సాంకేతిక నిపుణులు అంతా ఈ చిత్రానికి అద్భుతంగా పనిచేశారన్నారు అండ్ మన రెండు స్టేట్లలో బాగా రావడం వల్ల నాకు ఒక మంచి రెస్పాన్స్ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ నుండి హైదరాబాద్ నుండి కూడా చాలామంది మెసేజ్ చేస్తున్నారు దట్ యువర్ మూవీ ప్రమోషన్స్ ఆర్ గోయింగ్ వెల్ అని దానికోసం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ కమింగ్ టు ద పాప్కార్న్ మూవీ ప్రమోషనల్ టూ మేము తిరుపతిలో స్టార్ట్ అయ్యి భీమవరం కాకినాడ రాజమండ్రి నెల్లూరు గుంటూరు ఇట్లా అన్నీ కవర్ చేస్తూ మూవీ ప్రమోషన్స్ చేస్తున్నాం ఫస్ట్ టైం ఇంత వాస్ట్ ప్రమోషన్స్ చేస్తున్నాను నేను సో ఐ ఆర్ రియలీ అండర్స్టాండ్ దట్ ఒక మూవీకి ఉన్న క్రేజ్ ఓటీటీస్ వచ్చిన నెక్స్ట్ టైం వచ్చిన ఒక థియేటర్ మూవీకి ఉండే క్రేజ్ తగ్గదు అది చిన్న సినిమా అయినా పెద్ద సినిమా అయినా అండ్ ద కైండ్ ఆఫ్ అప్లాస్ బి గెటింగ్ ఆబికా గౌర్ మన చిన్నారి పెళ్లి కూతురు ఎంత ఫేమస్ ఆ సీరియల్ నాకు ఇప్పుడు ఇంకా అర్థమవుతుంది వైల్ ట్రావెలింగ్ ఎవ్రీవేర్ అండ్ మాకు వచ్చే రెస్పాన్స్ కానీ అప్లాస్ కానీ చాలా చాలా బాగుంది ఆడియన్స్ స్టూడెంట్స్ ఉండేది కూడా అండ్ మెయిన్గా మేము ఈ మూవీ యూత్ సెంట్రిక్ యూత్ని బేస్ చేసుకొని ఒక అల్లరి లవ్ స్టోరీ లాగా తీసిన సినిమా కాబట్టి ఆడియన్స్ స్టూడెంట్స్ అందరూ చాలా లైక్ చేస్తున్నారు అండ్ నేనైతే పర్టికులర్గా ఈ టూర్ వల్లే ఒక చాలామంది ఆడియన్స్కి రీచ్ అయ్యాను అండ్ ఐమ్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ దాట్ ఈ పాప్కార్న్ సినిమా ఫెఫ్ టెన్త్న రిలీజ్ కాబోతుంది వ్యాలంటైన్స్ వీక్ సందర్భంగా యూత్కి ఒక మంచి గిఫ్ట్ లాంటి సినిమా అని అయితే చెప్పొచ్చు వీకెండ్ ఎంజాయ్ చేయడానికి ఐ థింక్ దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ టైం ఇట్ ఈస్ ద బెస్ట్ మూవీ అండ్ ఇంకొక మంచి విషయం ఈ సినిమాలో నేను పర్టికులర్గా పేరెంట్స్ అందరికీ కూడా ప్రామిస్ చేసేది ఏంటంటే మీరు కూడా చాలా రిలేట్ అవుతారు మీ ఇంట్లో ఒక ఇద్దరు అల్లరి పిల్లలు గొడవ పడితే వాళ్ళిద్దరు మధ్య ఉండే ఎమోషన్స్ ఎంత బాండింగ్ మనం ఎంత ఎంజాయ్ చేస్తామో ఇంట్లో అట్లానే ఈ సినిమాలో కూడా చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారు అండ్ పేరెంట్స్ అందరు కూడా థియేటర్కి వెళ్ళి హ్యాపీగా పాప్కార్న్ తింటూ వాళ్ళ పిల్లలతో చూడొచ్చు ఈ సినిమా అంటే అట్లాంటి సినిమా వచ్చి చాలా కాలం అయింది ఎందుకంటే పిల్లలందరూ పిల్లల కోసం మనం అవుతారు ఇట్లాంటి మూవీస్కి వెళ్తాము కమర్షియల్ మూవీస్కి కానీ పేరెంట్స్ చాలా మటుకు రిలేట్ అవ్వరు బట్ ఈ సినిమాతో మళ్ళీ మేము పెద్ద ఆడవాళ్ళని ఇంట్లో నుండి బయటికి థియేటర్ వరకు తీసుకొస్తాం అన్న నమ్మకం అయితే నాకు ఉంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ హ్యావింగ్ అస్ యూర్ అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ కమింగ్ అండ్ మీ మీ మీడియా సపోర్ట్ ఇట్లానే ఉంటే ఇంకా మాలాంటి యంగ్ యాక్టర్స్కి ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్లో థియేటర్స్ బిజినెస్ అనేది ఎంత కష్టంగా ఉందో అందరికి తెలుసు కానీ మీడియా సపోర్ట్ ఉంటే డెఫినెట్గా నాలాంటి యంగ్ యాక్టర్స్ చాలామంది కూడా దెల్ షైన్ విత్ టైమ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గారు టాకృష్ణ తోటి నేను స్టార్ట్ చేస్తాను ఫిబ్రవరి నాలుగో తారీఖున మేము నాగార్జున గారు కింగ్ నాగార్జున గారి చేతుల మీదుగా ఈ ట్రైలర్ లాంచ్ చేస్తామండి లాంచ్ చేస్తున్నప్పుడు ఆయన మా అంకు చూసి అండ్ మీ ఇద్దరు మాటలు సార్ మీ పోతారు క్లాస్మేట్స్ అని చెప్పారు క్లాస్మేట్స్ ప్రొడ్యూసర్స్ అని చెప్పి మాకు నామకరణం చేస్తారు బిరుదు సో వీ లైక్ ఇట్ అండ్ నేను వెళ్ళిన తర్వాత మా వాటితో కూడా మాట్లాడదామనుకున్నారు మన బ్యానర్ ఒకటి ఉంది కదా ఎప్పుడన్నా చిన్న ఎల్ఎల్పి లాంటి దాన్ని చేయాలంటే క్లాస్మేట్స్ ప్రొడ్యూసర్ అని రిజిస్టర్ చేసుకుందాం అనుకుందా సో కీప్ ఇట్ ఎస్ అయితే మీ ఇద్దరం కలిసి ఇంటర్మీడియట్ నుంచి క్లాస్మేట్స్ ఒకే బాగాలతో ఉన్నాం కాబట్టి మేము సినిమా స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఈ బ్యానర్ మీద నెపోలియన్ నేడిపోయిందని ఒక డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్తో చేస్తాం అండి లాస్ట్ ఇయర్ హాట్స్టార్లో మోస్ట్ అంటే వాంట్ అంటే మన మోస్ట్ అంటే రేటెడ్ థ్రిల్లర్లో వచ్చింది మన పొలిమేర్ చాలా మంచి వ్యూస్ వచ్చినాయి చాలా బాగా వచ్చింది మంచి పేరు కూడా వచ్చింది మాకు ఆ తర్వాత మురళీ గారు యాదృచ్ఛికంగా మా గుప్తాతో మాట్లాడడం గుప్తా వెంటనే నాకు ఫోన్ చేయడం ఈ సినిమా చేస్తున్నారు అన్నాడు ఓకే ఎందుకంటే గుప్తా ఈజ్ ఆయన కథ మీద అవగాహన పట్టాలా ఉండే సో అందరూ అన్నీ చెప్పేస్తారు అది బాగుంది ఇది బాగుంది మీరు చాలా క్వశ్చన్స్ లిఫ్ట్ 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 అడిగారు లిఫ్ట్లో నాలుగు పాటలు మీరు చూస్తే బయట ప్రపంచంలోకి వెళ్ళలేదు మేము వేరే దేశంలోకి వెళ్ళలేదండి చక్కగా అక్కడే చేసి వచ్చిన పది ని
ఎందుకంటే ఆ సినిమా ఒక ట్రెండ్ సెట్ అక్కడ కూడా ఇద్దరు కొత్త హీరో హీరోయిన్ లే ఆ రోజు కూడా కాకపోతే ఆయన బా ఆయన బాలనటుడు ఈమె బాలనటి ఇక్కడ సో ఓ తర్ సేమ్ సో ఇలాగ ఈ సినిమాని చేసామండి ఈ సినిమాకి ప్రొడ్యూసర్స్ ముఖ్యమే కానీ కథను నడిపించడానికి మా డైరెక్టర్ మీకు తెలిసో తెలియదు అండి మేము బాహుబలి తీసినంత ఫుటేజ్ తీసామండి ఈ సినిమాకి చిన్న సార్ మీరు చేసిన అంత తీసుకుంటే పైనుంచి త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్లో ఇంచుమించుగా షూట్ చేశారు అంతేనా సార్ అంత హార్డ్ డిస్క్ పెట్టి ఉంటాయండి మనకి అంటే ఓవరాల్ ఒక పెద్ద సినిమా తీసినంత పోయి ఇంటి బాహుబలి అనకూడదు పెద్ద సినిమా తీసినంత ఐఎమ్ కరెక్టింగ్ మై సార్ అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ సినిమాకి మ్యూజిక్ జనరల్గా అందరూ మ్యూజిక్ అంటే యూట్యూబ్ కొడతారు కదండి నేను మా డైరెక్టర్గా నాకు కొన్ని షేర్ చేస్తూ చూసా స్పాటిఫైలో కానీ వేరే చోట కానీ గానాలో కానీ అట్లా చాలామంది లైక్స్ అంటే వింటున్నారు దాంట్లో కూడా దర్ ఇస్ నెంబర్ ఆఫ్ లైక్స్ ఉన్నాయి అందులో సో మా పాటలు అయితే బాగా రీచ్ అయినాయండి సార్ చక్కగా అండ్ ఎక్కడ ఏ విధమైన అసభ్యత లేకుండా ఇంటిలో బాధి చూడదగిన సినిమా అండి సో ఈ సినిమాలో హృదయపూర్వక నమస్కారాలు అండి నా పేరు మురళి పాప్కార్న్ అనే సినిమాని నేను అందరికీ పరిచయం చేస్తూ పాప్కార్న్ సినిమా ద్వారా నేను మీ అందరికీ పరిచయం అవడం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది నేను లాస్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి అడ్వర్టైజింగ్ ఇండస్ట్రీలో ఉంటున్నాను ఐఎమ్ అన్ యాడ్ ఫిలిం మేకర్ ఇన్ ముంబై సో అడ్వర్టైజింగ్ అండ్ మీడియా ఆర్ ఇంటర్ రిలేటెడ్ సో ఐ హ్యావ్ ఎ సాఫ్ట్ కార్నర్ ఫర్ ఆల్ ద మీడియా ఫ్రైటర్ నెటీ నా కమింగ్ టు పాప్కార్న్ అంటే ఇది ఒక ఇంట్రెస్టింగ్గా అంటే నేను అడ్వర్టైజింగ్ ఇండస్ట్రీలో ఉండడం వల్ల ఆ క్రియేటివిటీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంటుంది అక్కడ సో అలాంటి క్రియేటివ్ టచ్తో ఉంటూ ఒక యాడ్ ఫిలిం లాగా అనిపించి అంత క్వాలిటీ మెయింటైన్ చేస్తూ ఈ ఫిలిం ఒక ఛాలెంజింగ్ సబ్జెక్ట్ లాగా ఒకటి చేసామండి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది అంటే మనకి థ్రిల్లర్ జోనర్స్ తర్వాత యాక్షన్ జోనర్స్ చాలా వస్తూ ఉంటాయి కానీ ఇంత మంచి జోనర్స్ ఉన్నప్పటికీ మనకి యూత్ యూత్ సెంట్రిక్ మూవీ వస్తున్నప్పటికీ కూడా ఇది ఒక డిఫరెంట్ జోనర్ సెట్ చేస్తుందని నాకు అనిపిస్తుంది ఫ్రమ్ ద టేకింగ్ పర్స్పెక్టివ్ అయితే ఏంటి స్టోరీ పర్స్పెక్టివ్ అయితే ఏంటి లేకపోతే హీరో హీరోయిన్స్ వాళ్ళని చూపించే విధానం అయితే ఏంటి ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ లైక్ అ బ్యూటిఫుల్ యాడ్ ఫిలిం లాగా ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇంటెన్స్ ఉంటుంది అందులో అ బ్యూటిఫుల్ జర్నీ విత్ ఇన్ ద లిఫ్ట్ వేర్ అ బ్యూటిఫుల్ ఎమోషన్స్ విల్ అన్ఫోల్డ్ బిట్వీన్ ద టూ క్యారెక్టర్స్ ఒక ఎక్స్ట్రీమ్ యాంగర్ సిచ్యువేషన్లో హీరో హీరోయిన్ కలిసినప్పుడు చంపదెబ్బ కొట్టుకొని అంత ఎక్స్ట్రీమ్ యాంగర్స్ ఉన్న ఒక ఎమోషన్ నుంచి ఒక ఎయిటీన్ అవర్స్లో ఒక సిన్సియర్ లవ్ కింద ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయ్యే బ్యూటిఫుల్ జర్నీ ఒక లిఫ్ట్లో జరుగుతుంది సో అంటే మీ ఇప్పుడు లోగో కూడా చూస్తే పాప్కార్న్లో ఆర్ అనేది ఒక సెపరేట్ డిఫరెంట్గా కనిపిస్తూ ఉంటుంది సో వాట్ ఈస్ ద థాట్ ప్రాసెస్ బిహైండ్ దట్ అక్కడ క్యూరియాసిటీ ఏంటి అంటే లోగో నుంచే నేను అన్నీ కేర్ తీసుకుని ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ సబ్జెక్ట్ ఒకటి ఇది అవ్వచ్చు అనే విధంగా లోగోని డిజైన్ చేయడం జరిగింది అట్ ద సేమ్ టైం ఆర్ అనేది కూడా మూవీకి రిలేట్ అయి ఉంటుంది అండ్ కమింగ్ టు ఇఫ్ యూ లుక్ ఇన్ టు ద లుక్ అండ్ ఫీల్ ఆఫ్ ద యాక్టర్స్ క్యారెక్టర్స్ మా నవికాని కూడా ఒక డిఫరెంట్గా ట్రెండీగా చూపించడం జరుగుతుంది ఇందులో సోఫార్ షీస్ బీన్ సీన్ యాజ్ అ వెరీ ట్రెడిషనల్ గర్ల్ అండ్ రోనక్ రాక్ స్టార్ లాగా ఒక డిఫరెంట్ స్టైలైజేషన్ ఒక డిఫరెంట్ ఇంట్రెస్టింగ్ కాస్ట్యూమ్స్ కూడా ఒక ట్రెండ్ సెట్టింగ్ యంగ్ హంక్ లాగా కనిపిస్తున్నారు ఇందులో సో క్యారెక్టర్ క్యారెక్టర్స్కి క్యారెక్టర్ అపియరెన్స్కి క్యారెక్టరైజేషన్స్ కూడా మంచి వ్యత్యాసం ఇస్తూ ఒక బ్యూటిఫుల్ మూవీ చేయడం జరిగిందండి అండ్ టెక్నికల్లీ దిస్ ఈజ్ అ వెరీ ఛాలెంజింగ్ సబ్జెక్ట్ ఒక ఫైవ్ ఫీట్ బై సిక్స్ ఫీట్ ఉంటున్న ఒక లిఫ్ట్లో ఒక టూ అవర్స్ పాటు నైంటీ పర్సెంట్ లిఫ్ట్లోనే ఉంటుంది అండ్ నైంటీ పర్సెంట్ ఇద్దరి మధ్యనే మూవీ ఉంటుంది సో ఎక్కడ ఒక్క నిమిషం కూడా బోర్ కొట్టకుండా చూపించాలంటే ఇట్ టేక్స్ అ లాట్ అండి అంటే స్టోరీ పరంగా కానీ లేకపోతే అది చూపించే విధానంలో కానీ టెక్నిక్ టెక్నీషియన్స్ అందరూ కూడా దీన్ని చాలా బాగా ఎలివేట్ చేశారు ఒక డిఓపి బాలిరెడ్డి గారు అయితే ఏంటి లేకపోతే కొరియోగ్రాఫర్ అజయ్ సాయి గారు అయితే ఏంటి కాస్ట్యూమ్ డిజైనింగ్ ఈవెన్ మూ మూవీ మొత్తం నైంటీ పర్సెంట్ ఒకే కాస్ట్యూమ్ చూడాలంటే కూడా ఒక అబ్బాయి ఇదేంటి అనిపిస్తుంది కానీ ఎక్కడ కూడా అట్లా అనిపించదు సో ఈవెన్ కాస్ట్యూమ్స్ డిజైనింగ్లో కూడా మేము కేర్ తీసుకున్నాం ఆ కలర్ స్కీమ్ ఏంటి ప్యాలెట్ ఏంటి లిఫ్ట్ ఏ ప్యాలెట్లో ఉంటుంది ఆ ప్యాలెట్లో ఇలాంటి కాస్ట్యూమ్స్ కలర్ స్కీమ్ ఉంటే చాలా అద్భుతంగా ఉంటుందని అవన్నీ వీ హ్యావ్ డ్రాన్ దట్ బికాస్ ఐ హెల్ప్ ఫ్రమ్ అడ్వర్టైజింగ్ ఇండస్ట్రీ ఎవ్రీ మైన్యూట్ డీటెయిల్ హ్యాస్ బిన్ టేకెన్ కేర్ అండి సో
um when i talk about popcorn i am not just an actor for this one but also a co-producer so it is a big responsibility um to take up a subject and kind of uh, give my heart and soul not just as an actor but like i mentioned a responsibility is there so i'm looking forward to the response i'm looking forward to people going and watching this film it's coming on the valentine's week the 10th of feb i want you all to watch it with your friends family everybody around you because it is a complete entertainer uh, the name popcorn the word popcorn we resonate with entertainment and uh, there are a lot of flavors just like this film we have so many flavors like comedy romance drama there is a lot happening and i hope you will like it so thank you thank you so much